はい皆さんこんばんは「土着園芸」の鈴木です本日は前回のハスに続いて睡蓮の Q&A を行いたいと思います温帯睡蓮と熱帯睡蓮の違いですね温帯睡蓮はあの寒さに強いですね氷張っても屋外で越冬することができますで熱帯睡蓮はそれに対して寒さに弱いっていうところが違いますね続きましてですね熱帯睡蓮についてはあの葉っぱのあまあちょっと熱帯大きくなってくるとここがギザギザするんですけどねムカゴ種があるということですムカゴ種と言いますと葉っぱの付け根からまた新たな株が生まれるというね特殊な品種でして、えー、まあ,あの熱帯睡蓮全品種にあるってわけではないんですけど温帯睡蓮には一切ない、えー、それに対して熱帯睡蓮はそのムカゴ種というものがあって葉っぱから一株をまた増やすことができるというのが特徴的です、えー、この辺りからですねこういうポッチが結構大きくてですねそこにちょっと毛羽立っているんですけどここからこう芽がピュッと出てきてここからもう根っこが出てきたりとかして一つの株として育てることができるというのがムカゴ種があるというのが熱帯水蓮の特徴ですね熱帯水蓮と温帯水蓮の開花期の違い温帯水蓮は大体早くてまあ5月頃からですかね5月頃からだいたいえー、とそうですね、えー、9月ぐらいまで、まあ、順調にいけばですねあの咲きますえー、それに対して熱帯水蓮はですね7月から、えー、咲き始めまして、えー、78910 10月いっぱいぐらいまでは十分咲いてますね本当に11月でも咲いてたりはするんですが、まあ、あの寒さに足りながらなんでだんだんこう開かなくなったりとかっていうこともあるんですけどそのような感じで、まあ、ありつつも11月も咲いてたりするのが熱帯水蓮です次にですね、えー、株の形状ですね熱帯水蓮がこう球根状に対してわさび状っていうんですかね温帯水蓮はわさび状ですここからあの葉っぱが出てくるっていう熱帯水蓮はあのこっちから土がこういうふうにあると熱帯水蓮は上に伸びていくような感じで、えー、温帯水蓮は横に伸びていくようなそういう成長の仕方します根っこはですねこういうところから出ていきますこっちはこの辺球根から出るわけではなくて球根の付け根あたりから、えー、成長点のあたりから新しい根っこが出ます花の、あのー、こう出る出る位置水面がこうあるとしたら、えー、温帯水蓮はこう水面近くで花が咲きますそれに対して熱帯水蓮は花茎がこうピューッと伸びてでその先で花が咲きますねこう、まあ、全体的な、あのー、特徴としては熱帯水蓮の方が花弁が細く温帯水蓮は花弁が太いっていうような違いがございます最近ですね温帯水蓮の方にも、えー、一部品種でこれがね、熱帯水蓮のあいの子じゃないかなって思われるような品種がえこのようにこうちょっとね普通よりも茎がこうピューと上まで上がった状態です開花するっていう品種がありますね、えー、代表的な品種が、えー、とマンカラウボンという品種であったりとか、えー、とコロラドこの辺りが結構有名ですかね熱帯水蓮のようなこう、えー、特性を併せ持つ品種ですあとですね肥料の種類ですね、えー、熱水蓮に関してもいつもまあ、土着園芸ではあの化成肥料をおすすめいたしております。まあ、こちらもね、あのハスなんかと一緒で、えー、油かすであったりとか、発酵済み油かす。いろんな種類の肥料がございますので、まあ、別にそれを与えてはダメというわけではございません。ただですね、こう発酵時に、こう植物を傷めてしまったりすることがありますし。水がですね、腐敗してしまうとかっていうようなことがあったりします。ですから、使っていただく際は、十分そのあたりを。熟知されている方はお使いいただければいいですし、まあ、あの初心者の方はできればこういう化成肥料ですねあのお使いいただいた方がいいんじゃないかと思いますあとですねあのはどんな虫がつくのとか、えー、虫はですね、えー、2種類主だったものがつきます、えー、1種類はアブラムシこれはハスと一緒ですねでもう1種類がヨトウムシと言われるイモムシですね7月とか8月とか結構ね高温期に入った時に発生するんですが結構な勢いで葉っぱが食害されます、えー、どんどんどんどん食べられちゃいますでその時にヨトウムシっていうのはあの夜にこう発生するんですよ食べてる姿は多分夜しか見れないですですから夜なんかにこう、えー、見つけることはできるんですけど日中はですねまあ葉っぱの裏であったりとか結構水中には入れないんですけどあの見えないようなところに隠れていますですからまあ、補殺するのが結構難しかったりするんですけどそれもきっちりと探して駆除していただいたらいいんじゃないかと思いますで先ほどのアブラムシの方は、まあ、普通の、えー、アブラムシ駆除剤であったりとか
あの土着園芸ではあのオルトランの流材をあの株元に巻くような感じで与えて、えー、なんとかしております。植え替え時期はいつが一体いいのか、えー、それはですね、まあ、大体あのハスなんかと一緒で3月の下旬ぐらいがおすすめです。まあ、あの一般的なあの地域であの寒い時期はあのもうちょっと後とかですね、えー、暖かい地域はもう少し早めでもいいかなと思うんですけどこれあの一番いい適期とされている時期であって。まあ、の多少、ね、前後しても問題ないいと思いますでただですねあの株分けはあの特にまあそれの前後ぐらいにしていただいてポットの苗ですねすでにポットに苗を植え付けてあってそれがこうポットの中で根が張っている状態の商品ですねこちらについてはあの、まあ、特に季節ってほとんどね一年中問わず作業していただけます。ただあのポットをを抜いいてその周りに土を足すというだけですからほとんど根を傷めることなく作業できます。ですから、本当の、えー、真夏の暑い時期、えー、7月の梅雨が明けた後から8月いっぱいぐらいを避けていただ、まあ最近9月も暑いですかね。まあその辺を外していただければ、ほぼほぼ通年通してあの作業していただけると思います。えー、こうね、あのポットの苗を抜いて。その周りに土を刺すだけっていうような作業でしたらほぼあの大丈夫です。ヨッキーの形状なんですけど、まあ、このようにこの植え付けた土の面よりもですね、最低でもまあ5センチ、できれば10センチぐらい水面までの高さがですね、確実に取れるようなヨッキーがいいですね。縁がですね、えー、このように、えー、高くなってしまっている水蓮鉢で、水をあまり張らなかったとすると、これが大きな壁となってしまって。太陽がこのようにさんさんと照っていたとしてもですねあの鉢自体にはあの光は当たっていますがこれがこうまでしか日が当たらないのでこの辺はあの日が当たってる状態ですけどここの部分はあのずっと影ですよねこの辺はあの暗くなってしまって日が当たっていないっていう状況を生み出してしまいますので水蓮鉢、まあ、こんなね深い壺みたいなところに入れてちょろっとしか水入れないっていう方はあまりいらっしゃらないと思いますが。これは良くないです応用版というか置き場所版みたいな感じで、まあ、近くに壁があったりとかすると水蓮は結構影になっちゃうっていうことがありますのであの気をつけていただきたいです。はい、あとはあの水面の面積っていうんですかね、まあ、あの小型品種だったらまあ30センチぐらいでいいですし、まあ、あの大型になってくるとまああの3040とかできればまあ50とかねより大きい方が水蓮の葉っぱもゆったりと広げられてたくさん光合成することができるようになりますので。できればあの口の広いものがいいですね。えー、次に置き場所をですね。水蓮ってやっぱり太陽大好きです。ハスなんかと一緒です。ただね、ハスに比べると比較的まあ、太陽少なめでもまだ開花開花する方かなと思います。置き場所としては太陽光がしっかりと当たった方がいいです。えー、気をつけていただきたいのは真夏のすごく暑い時期にこの容器がすごく小さいと。水温が上がりすぎてしまいます。40度ぐらいだったら多分大丈夫だと思うんですけど、それ以上もっと高温になったりする時もありますので、そういう時はあの気をつけてください。あんまり温度が上がらないように、あの午後から影になるようなところに置いていただくであったりとか、すだれをちょっとこの辺に立てかけてあげてもらうとかね、いろいろ方法あると思うんですけど。水温が上がりすぎないように気をつけてあげてください。太陽大好きなんですけど、そうですね。藻がやっぱり発生したりするのってあんまりいい感じがしないと思うんですよ。で。藻が発生する要因としては水蓮の成長要因と全く一緒なんですけど水温、高水温、えー、温度がすごく高くなるっていうのとあと十分な光、えー、あと水中の中の栄養分っていうのこれね全部あの水蓮の開花条件とかと一緒なんですけど藻の発生する要因としても全く一緒なんですよですから水蓮を開花はさせたいけど桃発生したくないっていう場合は、水蓮にはあまり良くなくなってしまうんですけど、ちょっとね、影っぽいところに置いてあげた方が、桃が発生しにくくなります。うちのね、自宅なんかでしたら、東の午前中の朝日はよく当たるんですけど、午後は西日があまり当たらないような環境に置いてある。こういうね、ブロックの壁があるところに水蓮鉢が置いてあってですね、こういうところでですね、水蓮がありまして、こう太陽が。こうね来て午前中は日が当たってますでそれが、えー、1日こくぐっと動いてって午後ぐらいからは影になるまああんまりね真っ暗っていうのは水蓮にとって良くないんですけど、まあ、あのちょっと明るい日陰ぐらいであればこういう環境の方が藻が発生しにくくなります、えー、ですからあの朝から晩まで日が当てた方がいいとは言ってますけど
、まあ、もう発生させたくない場合は適度な遮光っていうのも必要になってきますただですねその分花がね咲きにくくなったりっていうのはもちろんあります透明な水っていうのを、えー、好まれる方はその辺、えー、日当たりと影の具合そのバランスが結構難しいんですけどこれを見極めるとなかなかこう、えー、透明で水,水がきれいな状態で水蓮も楽しむっていうことができるようになります、えー、ただ結構難しいとは思うんですけどね<笑>水蓮に関してはハスほど土質にこだわらないっていうところがございます、まあ、極端な話を言いますと極端な話を言いますよ、えー、こういうね結構ゴツゴツした、えー、赤玉土の大きな粒でも育ちますし、えー石のこれ,これぐらいの石の砂利みたいなようなところでも、えー、結構しっかりと根を張って育っていきますその辺はね,ね、うん、スイレンの方がかなりあのこう土質にこうなんですね幅があるというような感じのところを感じますねただですねスイレンも肥料は必要ですですからこういうあんまり肥料気のない土ですね赤玉土であったりとかえっと砂利なんかでも育ちはするんですけど肥料が結構必要になってきます砂利の場合なんかはどういう土が、えー、どういう風にすればいいのかっていうと例えばですね砂利だけで植え付けたカゴでもその下の部分にすごくあの栄養価の高いヘドロが溜まっているとかっていうのであればそこの砂利を通り抜けて下の方に栄養のあるところまで根が張ってって水蓮が成長するっていうようなことがございますそういう時はあの肥料とか与えなくても元気に育ったりする場合がありますけどね一般的にはやっぱりね鉢の、えー、植え付けた鉢ですね肥料を入れてあげてくださいそうしないと肥料不足に陥ってしまいますのでねここがねもっと広いところまでこう張っていくことができてその先に栄養分がある時は肥料はあんまり必要ない時もあるんですけど基本はこのように鉢の植え付けた鉢の中に肥料を与えていただく必要がございますそれとあと土質にこだわりはしないんですけど、えー、この肥料分ですねこの肥料分がこのこういう粗い土なんかの方が、えー、水中にこの肥料分がこう溶け出していってしまいますよねあの逃げ出しやすいというんですかまあ、あのこの土自身にあの保肥力っていって肥料を保持する力はありますけどやっぱ隙間が多いとその分逃げ出しやすいですですから粘土質の田んぼの土のような土、えー、細かいきめが細かくですね本当に粘土のような土の場合だとこういうふうな土を使えばこの土の中にツイレンの、えー、与えた肥料がこう閉じ込めることができるんで比較的こう水中に溶け出しにくいツイレンえー、藻が発生しないようにするためにはっていう話をしましたがここがですね例えばですね田んぼの土,ような,のような、えー、土質であれば与えた肥料がそんなに逃げ出しませんそうするとこの水中の中の肥料分は、えー、だいぶ抑えられるはずですただこれが結構こう通水性の高い、えー、土を使った、えー、砂利であったりとかこういう赤玉土の大きな粒ですねこういうのを与えた場合、えー、肥料を与えたその隙間からですね水中にこう肥料分が、えー、抜け出していってこの水中の中の栄養価が高くなってしまうその場合にですねせっかく水蓮に肥料を与えているのにその肥料が水田が吸収しにくい状況水中に逃げ出してしまっている状態で藻であったりとかあと水中の、えー、植物プランクトンがあのこう緑色の水になる原因なんですけどあれの原因トロロ昆布の藻藻類の発生なんかの原因となってしまう水中の中の栄養不栄養価栄養が高くなってしまうっていう状況を生み出してしまいます。ですからあのもうもであったりとかその辺を発生させたくないは場合はえしっかりとした粘土質の土を使っていただいてかつあのここの水をですね、えー、結構こまめに水変えていただいた方がその緑色の水になったりとかもの発生を抑えることができますあとは先ほどちょっと話してましたえ太陽ですね太陽をさんさんと注ぐのもいいんですけどちょっと、えー、影っぽくした方が水中の緑色の水になったりとかもの発生を抑えることができますあとはですねえっ、ー、と水蓮の咲かし方のポイントですね、えー、水蓮も先ほどの話からも全部
言いましたように太陽十分な、えー、光合成ができる太陽の光あとは、えー、肥料肥料も結構重要なんで肥料ですねこれも与えすぎると藻が発生したりっていうあの悪要因にもなりますけど肥料を与えていただくあとはハス、えー、とこれ全く一緒なんですけど、えー、2年目3年目になってくると水蓮鉢の中で、えー、あの根が張りすぎて新しい根っこを張ることができなくなる最初ね1株だったのが2株3株ってなっていってだんだん窮屈になるっていうのはハスと一緒なんですけどハス以上にですね水蓮の場合は自分の根っこがすごくねここの中で張り巡られすぎてですね本当にね窮屈になってしまうんですよカチカチの,あの土になってしまいますのでその時はあの株が一本のまま増えてなかったとしても、えー、一旦これを起こしていただいて古い根を捨てて新しい土に植え付けていただくっていうのが水蓮の場合はあの結構重要なポイントとなりますこれらのねポイントをちょっと実行していただければきっとね花も咲いたりするんじゃないかなと思います、まあ、特に水蓮の場合はですねもともと大型の品種なんですけど日本の場合ですと、まあ、あの水蓮鉢なんかで楽しもうっていうことで結構小さめな鉢に植え付けているんですねですから本来はあのもっと大きくゆったりと育ちたいのに窮屈なところで植え付けているっていうところがありますので、まあ、その辺あの株分けが結構重要になってきますね、まあ、今年できればねあの今まで結構いらっしゃるんですよ中には10年間1回も咲いたことがないっていう方もねそういう方は是非ねこの辺日当たりと肥料と株分けこの3つぐらいをね実行していただいてぜひ開花に導いていただけたらと思いますえ今日は、えー、水蓮の Q&A をいたしましたそれでは皆さんさようなら